ఈరోజు నేను మా కన్నవారు ఊరు అందరికీ చూపించడానికి కోసం అనేసి వెళ్ళానండి చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ వంశధార నది ఒడ్డున డెబ్బై ఐదు అడుగుల ఎత్తున ఉండే ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా ఇది మా ఊరు ఎంట్రన్స్ అండి వన్ కిలోమీటర్ ముందుగా ఉంటుంది ఇది ఊరు గుడ్డ అంతా చాలా కొంచెం బాగోదు చుట్టూ జీడి తోటలు మధ్యలో ఈ రోడ్డు ఉంటుంది రోడ్డు బాగోదు కానీ అక్కడ క్లైమేట్ అంతా బాగుంటుంది చూడటానికి బైక్లో వెళ్తే ఇంకా సూపర్ అనమాట ఎంజాయ్ చేస్తే వెళ్ళొచ్చు బాగుంటుంది మా ఊరి అమ్మవారండి అసిరి తల్లమ్మ చూడండి చుట్టూ పెద్ద మర్రి చెట్టు ఊడలతో ఎంత చక్కగా కొన్ని నాకు తెలిసి చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నది ఇది చూపిస్తాను మీకు చుట్టూ చాలా పెద్ద మర్రి చెట్టు అండి ఇంకా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుందాం ఇదే మా ఊరండి వనిత మండలం పొలానికి నడుచుకుంటూ బయలుదేరామండి మా క్రషర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాండి ఇదంతా చెరుకే ఇక్కడ ఉండే ఈ చెరుకు అంతా ఆల్రెడీ కొట్టేసి బెల్లంకి చేసేసారు ఈ చిన్న గట్టు మీద జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి బండి వెళ్ళదు కాబట్టి నడుస్తూ వెళ్తున్నా చెరుకు కొట్టేసిన తర్వాత ఇలాగా కాలు చేస్తారండి మొత్తం మళ్ళీ నెక్స్ట్ పంట వేయడానికి రెడీ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి చాలా క్లోజ్డ్గా ఉన్నాయి నాకైతే కొంచెం భయం వేస్తుంది ఏమైనా పాములు ఇంటూ ఉంటాయేమో అని ఇక్కడ అంతా వాళ్ళకైతే అలవాటు కదా వెళ్ళిపోతారు వర్షాకాలం అయితే కొంచెం రావడం కష్టమని ఇలా ఈ చిన్న గత్త వెంబడి వెళ్ళాలి అసలు కనిపించరు ఇంకా చుట్టుపక్కల ఎవరు కానీ చూడడానికి చాలా అందంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఇటు మధ్యలో చూడండి ఒక్కొక్క లైన్ ఇలా ఖాళీ ఉండదు ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి బయటపడ్డాం ఇంకిక్కడ ఎవరో వేరే పంట వేశారండి ఇంకా మధ్యలో ఒకవైపు అయితే చెరుకు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ శాతం చెరుకే ఇది భూమి సారం పెరగడానికి వేసిన పంట అట్టండి చెరుకు పండించిన తర్వాత ఆ భూమి కొంత తన సారాన్ని కోల్పోతుంది మరలా ఆ భూమి సారం అవ్వటాని కోసం ఇలాంటి పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు ఇదిగోండి ఇక్కడ రేపటి కోసం బెల్లం ఆడడానికి ఈరోజు చెరుకులుగా కొట్టేసి ఉంచుకుంటారు ఎంత హుషారుగా పనిచేస్తున్నారు చూడండి మాకు కొంచెం అడ్లగిస్తాం ఇది చూడండి టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అంటారు కదా చిన్నప్పుడు ఆడుకునే వాళ్ళు ఇటు ఎలా క్లోజ్ అయిపోతున్నాయా నేనైతే ఇలా తొక్కేసా ఇక్కడైతే అక్క 
क्लोज इला कटे इलाड़ता कटल कटे अतार बाबा बहुनावा पट वेस कटिंग पन्न पट पड़ी पड़न तरह कटिंग मुफ्क कनेक्ट जिगर पैके अग्निपेड़ी मुझे अदा
నలుగురు కానీ ఆరుగురు కానీ ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ బోనాలు వేసి దించవలసి బోనాలు అంటే ఏంటి బాబాయ్ ఎదురు ఎదురు కర్రలు ఓహో ఎదురు కర్రలు ఈ ఇటు ముగ్గురు అటు ముగ్గురు ఓకే చుట్టూ ఉన్నాయి ఇవి ఇప్పుడు కదా ఇప్పుడు అది మాంసం జాకి అంటారు దాన్ని ఏది అదే మాంసం జాకి ఎక్కడ నుంచి తెచ్చారు బాబాయ్ అది ఇది మూవ్ అవుతుందా చూపించుతుంది ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు మనుషులు లేకపోయినా అంటే ఇది తిప్పితే చెప్తాను కిందకి మీద ఇప్పుడు ఇది రెండు వైపులు కూడా అలా పెనం లెగుస్తుంది అటువైపు ఇటువైపు బోత్ సైడ్స్ అలాగా మనం రెండు సైడ్లు సమానంగా చూపించు బాబే ఓ అలా పెనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కదా మొత్తం మొత్తం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ నుండి చూద్దాం చెరుకు తయారైంది బాబే చెప్పేంటి ఇదేంటి అప్పుడు బకెట్ లో నెత్తేవాళ్ళు మొత్తం బెల్లం తయారైపోయిన తర్వాత మనాస్ కారడానికి అనమాట మనాస్ కింద నుండి పట్టుకుంటాం అనమాట మనాస్ అనేది అంటే ఏదో జ్యూస్ లా కోరుతుంది కొద్దిగా వేస్ట్ అంటే పనికి రాదా అది మరి పనికి రాదు అంటే వాళ్ళు బెల్లం కలుపుకోవచ్చు ఓకే అందులో పెట్టేసి అది ఇలాగా మరి ఇప్పుడు అది యూజ్ లేదా ఇప్పుడు దానికి ఇప్పుడు అవి వేస్తాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అచ్చుల్లో వేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు అవి అచ్చుల్లో అంటే వేస్తాను ఆ ముచ్చురు కావాలి మరి ఇప్పుడు బెల్లం ఎంత బాబాయ్ క్రషర్ స్టార్ట్ చేస్తారు మొత్తం క్రషర్ ఆడడం నుండి ఎంత టైం పడుతుంది మనకి మొత్తం ఈ బెల్లం తయారు అవడం వరకు ఇప్పుడు రెండున్నర గంటల పడద్ది అది మొత్తం ఇవా వంటక ఆ రేకులతో చెరుకు ఇది చెరుకు పిప్పి ఇది కూడా వంటకి బాబాయ్ వాడతారు అంటే తెట్ట అంటే ఇది ఏంటి పుల్లు వచ్చిన వరకు తెడతారు సిరి ఆ తర్వాత నువ్వు పిప్పి యూజ్ చేస్తారు పిప్పి వాడతారు క్రషర్ స్టార్ట్ చేశారు చూద్దాం చెరుకు అక్కడ పెడుతున్నారు కదా పిప్పి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా కింద పడిపోతుంది పిల్ల బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇదిగోండి ఒక మనిషి వెంట వెంటనే తీసేసి ఇక్కడ కుప్పలుగా వేసేస్తున్నారు ఎక్కువైతే కళ్ళ మీదకి అలాగా పెట్టేసి ఎండేస్తున్నారు అలాగా మరి ఈ చెరుకు ఆడిన తర్వాత డస్ట్ ఉంటే అలాగే వస్తుందా అడ్జస్ట్ చెరుకు ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఫిల్టర్ అయిపోయి అంటే ఇక్కడ డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ 
चरक रसम मोटार बेलम पाक रेडी अन तरह इंदे आल रेडी चक्की बेल चक्की इला कवर स्टोर केजी अला बाबा इप रेट अंत चक्की एंत पड़ता एन केजील पदना पद केजील चक्की अंत ईद इंजन वाटर का वाटर क्रशर के इंजन इन स्टार्ट बेलम तैयार पोई मुक्सर अभी का मनिला बेलम वरक रेडी टू 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 अंड हाफ अवर्स पड़ती है पानक मरगन कोसम चरक तालूका गड्डी इदे वाड़ता पिपना दिने वतर मर वेरे कर्र एमी वाड़ कलरे बाबी कन्न इंदी वन अवर आई पेन स्टार्ट तिटंत चूड मत इला तिटा वे मैं चूस इतन मोतम फिटर से पोल डस्ट दी तो इलाड़ता जंडीला Oh, 
అలా మొత్తం డస్ట్ కిందకి పడి ఉండిపోయి ఆ వాటర్ లాంటిది వచ్చేస్తుంది పైకి ఎంత టైం పడుతుంది అలా తేలడానికి మరలా పావు గంట ఓకే ఓకే ఇలా మరుగుతున్న కొలది డస్ట్ అంతా పైకి తేలిపోతుంది అది మొత్తం డస్ట్ మొత్తం ఫిల్టర్ చేసేసి అందులో వేయాలి డస్ట్ అంత పోయింది కదా అలా కొంచెం కొంచెం ప్యూర్ అవుతుంది చూసారా డస్ట్ అంతా అలా పైడికి అలా తీసేసేయడం అయిపోయింది కదా అప్పుడు కొంచెం ప్యూర్గా కనిపిస్తుంది కదా అందులో డస్ట్ అంతా ఇందులో ఈ తొట్టిలోని వేసేసారు ఇప్పటికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది ఇంకా వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుందంట ఇది బాగా మరగాలి మొత్తం ప్యూర్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు డస్ట్ అంతా తీసేసారు కదా అతను మాత్రం కంటిన్యూస్గా అలా తెలుసుకునే ఉన్నాడండి పాపం అలా అగ్గి వేస్తున్నాడు రెడీ అయిపోయింది బెల్లం చూడండి కన్నా ఓకే 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 బయ వెనక్కి వెళ్తాను తుల్లుతుంది ఆ తెడ్డులతో అలా కలపాలా అంటే అలా పల కలపడం వల్ల ఏంటి బెల్లం పోతుందా మాడిపోతుంది అడుగు పట్టేస్తుంది ఓ చూడండి అది పెట్టేస్తారు ఆ పెనాన్ని ఇంకా పైకి ఎత్తుతారా ఇక్కడ అలా చిక్కగా అయిపోతుందా బాబాయ్ కలుపుతుంటే చూస్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు పొయ్య పొయ్య ఓ బాబే ఎంత పెద్ద పొయ్య ఉంది ఆ పెనాన్ని చూడండి ఆ మిషన్తో అలా తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇది ఇలాగా చల్లగా అవ్వాలా అరగంట కలుపుతారు బాబాయ్ ఏంటి అది వేస్తున్నారు అర్ధ చంద్రాకారం బల్లతో అది ఇప్పుడు ఏటేసారు అంటే దేనికోసం కలర్ వస్తుందా ఇంకా అలా కలపడం వల్ల చిక్కదానం వస్తుందా ఏంటి అలాగా పోతుంది అంటే నిల్వ ఉండదా అలా వదిలిస్తే జిగట అయిపోతుంది ఇలా కలుపుతూ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా కలుపుతూ ఉంటే చెక్కి లాగా వస్తుంది చెక్క దగ్గరకు వచ్చి నింది ఇప్పుడు వాటిని ఈ ట్రేస్ లో వేస్తారు ఓ దగ్గరికి వచ్చేసింది మొత్తం ఈ బాక్స్ లో కొంచెం వేస్తావా తినడానికి వస్తాం వేడివేడి బెల్లం ఇంట్లో తినడానికి వస్తుంది తీసుకెళ్తా రెడీ అయిన బెల్లం చెక్కి రాస్తున్నారా చెక్కి రెడీ అయిపోయింది చల్లగా అయిన తర్వాత చెక్కిలాగా వచ్చేస్తుంది రేపు వచ్చేస్తుందా చెక్కిలాగా అదే రేపటికి చెక్కిలాగా వచ్చేస్తుంది 
శ్రీకాకుళం బయలుదేరుతాను ఈ రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మొత్తం ఇక్కడే గడిపాను చాలా హ్యాపీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను బాయ్